benutzt ihr oft das Plusquam perfekt? <lacht> Völlig <lacht> normale <lacht> Unterhaltung bei Brutsport 42. <lacht> 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 Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Pop Bolle, Butch Pop Bolle, Stardew Valley, Stardew Valley, mit Bolle. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Pop 42 und Bolle spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und ich bin Bolle. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst uns äh, Sonnenschein da, weil hier regnet es gerade. Indem ihr einfach ein Like gut. drückt, ein Abo klickt und äh, äh, die Glocke aktiviert. Nee, Regen, das wollte ich Regen sagen. Ist gut. Regen ist gut. Ja, aber die sollen ja Sonnenschein im Herzen bei uns da lassen. Oh. So. Mal ganz oh. schleimisch. Ich streichel die Tiere. Ah, oh, oh, ich muss Sachen wieder anpflanzen hier im im Gewächshaus ich werde als ich erstes grad. mal Fernsehen gucken, damit wir das Rezept für einen Kaffee lernen. Ah, nee, ist heute nicht. Heute <lacht> ist nicht Mittwoch. Heute ist Freitag. Ach, verdammt. Ja, Freitag ist Heitag, habe ich gehört. Freitag ist Heitag. Ähm, Bob, was steht auf dem Zettel? Äh, da steht, dass Bolle im Gewächshaus ernten kann. Schon wieder? Ja. Meine Pastinaten sind die fertig, Laufenden dann kriege ich... Ah, nee. Das kann gut sein. Nee, die brauchen Pastinaken nicht. Pastinaken brauchen nicht lange. Pastinaken brauchen, glaube ich, neun Tage oder so. Na, ich habe sie ja, letzten Tag erst sicher. gepflanzt, glaube ich. Dauert noch ein bisschen. Ja, aber, aber ein Haufen anderer, anderes fertig. Zeug da ist, ist gut. Ja, ein paar Rosen. Und für den, für den Weizen äh, musst du bloß die Sense auswählen, dann kannst du da den Weizen auch abernten. Ah, okay. So, ich werde mhm. mir erstmal einen Amethyst schnappen für Abigail. Ja. Mach das. Das steht nämlich auch auf meinem Zettel. Und ansonsten, äh, was steht noch auf meinem Zettel? Äh, wie sieht's bei euch wahltechnisch aus? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, die, die Folge kommt schon nach der Wahl dann irgendwann erst raus. Wie, Wahrscheinlich. Wie, ne? hab, habt ihr schon einen Wahlomat gemacht? Ja, selbstverständlich. Macht ihr Wahlomat? Macht ihr, ja, immer. Guck, lest, ihr euch, lest ihr euch jedes einzelne Wahlprogramm durch und entscheidet Nein. dann. <lacht> Aber nicht Hab die Kurzfassung, ne? Immer die lange. <lacht> Natürlich. Die 88 Seiten der AfD, ne? Die Lies mal mal so weg. <lacht> oh Aber Gott, ey. sag mal, ähm, Valomat, war der nicht irgendwie letztes Jahr oder so, war der nicht dann irgendwie kurzzeitig verboten oder musste offline gehen wegen irgendwie Wahlbeeinflussung? Echt? War da irgendwas oder verwechsel ich das gerade? Nee, der war tatsächlich offline, aber aus anderen Gründen, wenn ich mich recht erinnere, weil ich, bei mir klingelt das auch im Hören, das hatte aber nichts äh, mit, mit Beeinflussung oder sonst was zu tun, sondern einfach aus äh, Irgendwelche Gründen. Problemen. Aus Gründen. Ach so, okay. Ne, ich hatte gedacht, dass, ja, aber vielleicht, dass, irgendwel dass es irgendwelche technischen Probleme gab oder so, die dann, ähm, na, ich weiß nicht, alles, was ich jetzt sage, wäre einfach nur geraten, aber ich verbinde das mit irgendwas Wahltechnischem. Gut, hm. das ist jetzt auch nicht so die Kunst, den Wahlomat mit irgendwas Wahltechnischem zu verbinden, <lacht> aber ähm, egal. Ähm. Ja, Wahlomat, äh, beste, beste Mat und so, ne? Ist ohne Wahlomat. Definitiv. Wäre schwierig. Ich finde das aber auch ganz gut, weil ich finde, ähm, es äh, schärft auch mal so einen Blick ein bisschen ähm, auf die dann doch etwas kleineren Parteien, weil die großen oh ja. etablierten Parteien kennt man dann oh ja, ja doch so ein bisschen und alle nüllen immer rum und sagen, oh, nichts ändert sich, aber äh, ich glaube, die wenigsten beschäftigen sich dann auch mit den Alternativen, die man hat und da rede ich jetzt, sage ich mal, von den wirklich guten Alternativen, die es vielleicht <lacht> auch noch irgendwo zu finden gibt, ne? Das mal so ja. Definitiv. Ich war, ich, war, ich war sogar ein bisschen geschockt, was bei mir tatsächlich auf Platz 1 rauskam. Oh, weil ich damit ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob ich das sagen will. Ach so. Ah, oh, okay. Also ich nee, es war, es, war, es war eigentlich was. Ähm, Diese äh, bei mir ganz extreme Partei? Ja. <lacht> ja, die war bei mir auf Platz 2. <lacht> die war bei mir auf Platz 1. SGP ich war tatsächlich bei mir auf 1. Wie bitte? Die SGP Was? war äh, tatsächlich auf Platz 1. Ach genau, SGP heißen die, genau. Die waren bei mir auf Platz 2 und ich dachte, erstmal noch gar nichts von denen gehört und so. Ich dann musste ich auch erstmal googeln. <lacht> ja. Und dann habe ich gesehen, oh, die wird vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft. Ich so, ups. <lacht> ja, gut. Fand, fand ich aber schon witzig. Fand, äh, ich, nee, fand ich schon wirklich lustig. Nee, bei, bei mir war äh, tatsächlich die ÖDP war bei mir auf Platz 1 ja. mit, so, mit so 70 Übereinstimmung oder irgendwie so, glaube ich. 
Und ich, äh, ich die AfD war gemacht. bei mir ganz unten auf dem letzten Platz Af mit so 30% AfD war bei mir auch Übereinstimmung. Zweimal oder so. bei, äh, ja, die AfD war bei mir auch zweimal auf dem letzten Platz. Weil wir haben ja noch die... Äh, ich habe eine Katze mit Abigail. Oh, wird ja auch mal Zeit. Sie spielt Flöte im Regen. Voll schön. Macht sie gut? Ja, saubere Töne. Sauberer Ansatz. 10 von 10, gerne wieder. Oh, jetzt komme ich so wie so ein Creep aus dem Busch, Alter. <lacht> ich stell mich so hin. Ausrufezeichen. Bob, warum bist du hier draußen im Regen? Oh, jetzt etwas Arbeit erledigen, das Wetter genießen. Ich könnte dich das gleiche fragen. Ja, das Wetter genießen natürlich. Ja, du bist bestimmt jemand, der diese düstere Atmosphäre zu schätzen weiß. Oh ja. Ich bin hergekommen, um ein wenig Zeit allein zu verbringen. Ah, ja, dann gehe ich wieder. Aber ich habe nichts gegen deine Gesellschaft. Ausrufezeichen. Oh, okay. Sehr gut. Punkt, Punkt, Punkt. Du wirst komplett nass. Komm, stell dich unter den Baum. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen... Dieser Baum, irgendjemand hat diesen Baum letztens abgehackt und da ist nur so ein kleiner Setzling. <lacht> <lacht> ja, stelle ich mich wohl unter den Baum. <lacht> es ist unmöglich, dieses Gefühl zu beschreiben, den murmelnden Regenschleier über dem ruhigen See zu betrachten. Okay. Und ich hole eine Harfe raus. Was? Das war das hey, für eine, eine Mini-Harfe. Du bist vor der Überraschung, Bob. Ich bin beeindruckt. Ja, das höre ich öfter. Anscheinend bitte ich sie jetzt darum, ein Duett zu spielen. Ja, Mann. Ja, voll gut. Ja, Mann. Wir spielen voll das Duett. Und der Kamera schwenkt auf den See. Ich muss sagen, ich gehe gerade voll beim Pflanzen und Ernten auf. Das ist voll mein Ding gerade. Es ist sehr gut. Ich, ich finde das ja so toll an Stardew Valley, dass man sich eben genau sein Ding irgendwie suchen kann. Und wenn man eben nicht so der Pflanzer und Ernter ist, dann geht man eben fischen, so wie ich. Darin benehme ich sehr gut. Ich mag so diese, die diese Angelanimation nicht. Dafür bin ich einfach zu blöd. Es gibt da viele Leute, die so Probleme mit dem Angeln haben. Ja. Aber es ist an sich ist es nur eine Übungssache. Das stimmt. Beziehungsweise, ich glaub, Butch, bist du, bist du in Strand näher? Ich bin am Strand. Dann kauf doch mal Bolle schnell noch eine Iridium-Angel. Das kann ich eigentlich mal noch machen, ja. Weil die Iridium-Angel hatte noch eine etwas größere Fischleiste. Das ist dann noch ein bisschen einfacher. Und du kannst noch ein weiteres Angelgerät ranpacken. Damit kannst du die Fischleiste noch mal ein Stück größer machen. Dann wird das alles ein bisschen einfacher. Äh, Iridium-Angel. Blub. Oder ich habe zum Beispiel den Widerhaken als Angelgerät dran und der klemmt sich an den Fisch so ein bisschen dran. Bei manchen mhm. Fischen brauchst du dann einfach gar nichts machen. So, so ein bisschen so wie Auto-Aim oder so. Ja, so ein bisschen ja. schon. Also du musst manchmal so nachjustieren bei schnelleren Fischen, aber so langsame Fische, da brauchst du einfach gar nichts machen. Ich glaube, ich habe aus Versehen ähm, Bäume auf dem Beet gepflanzt. Ist das schlimm? Oh. <lacht> äh, ja, die musst du wieder rauspacken. Weil die... Ich Nimmst einfach die, die Hacke und hackst hier ich, raus. Ich, ja, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob die überhaupt dann im Gewächshaus wachsen. Ja, wenn ich die bin mir nicht sicher, ob Bäume waren, aber da stand irgendwie zu nah an einem anderen Baum oder so. Okay. Ja, dann, dann... Keine Ahnung. <lacht> Gucke ich mir nachher mal an. <lacht> ja, besser, besser ist. So. Butsch, hast du schon Sardinen gefangen? Äh, vier Stück insgesamt. Okay. Ich muss irgendwie hier noch vier Kaulbarsche... Wow! Ach, es ist Frühling, ne? Fuck! Ja. Ich hab Hast hier die, die Legende an der Angel. Hahaha. Ha, ha. Ich... Pff, ich hab mich noch gar Legende? nicht vorbereitet. Die Legende, ist der, das ist der legendäre Fisch. Quasi der, der Endboss-Fisch. 
Ich hab den schon, oder? Kann sein. Ich glaube, ich hab den schon. Oh, krass, dann, damit habe ich ihm so gar nicht gerechnet. Und der ist besonders schwer so zu fangen, oder? Ja, der ist oh, richtig, ja. richtig schwer. Der hüpft oh, extrem ja. hin und her und oh, ganz furchtbar. Da, da muss man dann, also ich meine, ich bin ja schon Fischen, äh, bin ja schon Fischen Stufe 10, aber da brauche ich trotzdem noch diverse Angelgeräte und, und ein paar äh, Buffs. Sonst ja, das, also die ganzen, ich den einfach gar nicht. Die ganzen legendären Fische, die sind wirklich, die sind wirklich schwer zu angeln. Ja. Ja, soll ja auch eine kleine Challenge sein. Deswegen, ich finde das auch okay. Soll ja nicht alles zu einfach sein. Und es macht ja auch Spaß, die dann wirklich dann auch dann doch rauszuziehen. Ich habe mal eine Frage. Habt ihr schon ähm, Bitte? habt ihr schon Weihnachtsprodukte gekauft? Hier so Lebkuchen und so ein Kram? Seid ihr so nee. Leute, die... Nee? Nee, nee, nee. Ich warte wirklich bis nach Toten Sonntag. Ja, ich bin auch ein bisschen altmodisch. Da bin ich richtig also ich altmodisch. War ich mag das nicht. Wirklich super erstaunt, als ich irgendwie fest... Wann, wann war das? Vor einer Woche? Vor zwei Wochen? Irgendwie Anfang September oder so. Plötzlich Boah, ist der ganze Alter. Kram da. Also es wird ja jedes <lacht> Jahr früher, sagt man ja immer spaßeshalber, aber ich glaube, es ist wirklich so. Ich glaube, es wird wirklich jedes Jahr früher, oder? <lacht> Wahrscheinlich machen die das auch mit Absicht, damit es jedes Jahr früher ist und man das sagt. Und dann gibt es immer so ein Ausgleichsjahr, wo es dann immer erst am 15. Dezember ist, irgendwie alle 20 Jahre oder so. <lacht> Achso, ich dachte, dass wir irgendwann dann Ostern und Weihnachten einfach mal umtauschen müssen. <lacht> das kann ich auch mein, sein. Jesus gestorben, Jesus geboren, mein Gottchen. Ja, kann man auch mal verwechseln. <lacht> nee, aber, nee, aber nee, ich bin wirklich so. Ja. ja. Nee, nee, ich, also ich glaube, da sind wir relativ gleichgeschaltet, Butch. Ja. Nee, ich mag das auch. Ich, ich mag ja die Weihnachtszeit total. Und bin auch einer, der sich da das ganze Jahr über drauf freut. Oh ja. Und ich mag das vor allem auch, dass das so ähm, temporär festgesetzt ist, eigentlich. Und dann weiß ich, okay, jetzt ist Toten Sonntag, jetzt äh, beginnt's. Jetzt geht's los. Und dann aber auch mit Schmackes. Ja. Dann aber auch werden richtig. die Weihnachtslieder geballert. Ja. Ah, da werden aber richtig Weihnachtslieder geballert. Stehe ich total drauf. Ah ja, Willy ist da. Sehr gut. Hier, nimm Kaulbarsch. Nimm die Kaulbarsch. Barsch, so. Nimm den Kaulbarsch. Ich habe echt leider erst vier Sardinen. Habe ich jetzt verkauft. Aber ist ja nicht schlimm. Ich kann die ja verkaufen. Es geht ja nur darum, die zu angeln. Mhm. Das ist auch immer wichtig, Bolle, in die ja. Quests richtig zu lesen. Was ja, da steht. Ja, das stimmt. Ob da steht, bringe oder fange oder... Mhm. Ernte oder beschaffe. Die, die Operatoren sind immer ganz wichtig. Die ja, ich muss auch noch ein paar Angeln äh, fangen. Nee, anders. Sardinen angeln. So. Ja, die zählen für uns alle zusammen. Das ist das Gute. Ach so. Und die gibt es so, aber auch nur tagsüber. Die Quest? Äh, nicht immer, aber äh, diese, diese. Einige teilen wir uns. Einige teilen wir uns, genau. Okay. Ey, jetzt, warum Ein Aal. Man, ach ja. Stimmt, die Iridiumangel. Ich habe ja noch deine Iridiumangelbolle. Die bringe ich dir mal. Hier, kann ich dir vorbeibringen. Nee, kann ich nicht. Nee, die musst du in die Kiste packen. Ich pack sie in dein Haus. Nee, du hast keine Kiste im Haus. Dann bau ihm eine Kiste ins Haus. <lacht> ich habe kein Holz dabei. Ich musste gerade schon wieder so einen Fisch angeln. Hab's natürlich mächtig verkackt. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber wie macht er das? Klickt er dann immer so ganz schnell oder? Ja, also ich klicke meistens relativ schnell. So Feintuning-mäßig. Ja. Bolle, die Angel ist in der Kiste mit der Axt. Warum okay, eigentlich? Danke, ich wir haben noch eine extra. Ich, ich nee, wir haben noch eine extra Angelkiste. Warte, die kommt in die das Angelkiste, sonst, sonst wird Bob wieder sauer. Ja, das ist richtig. Da. Die Iridium-Angel. Vielen Dank. Bitteschön. Mm. Jetzt habe ich auch eine lange Angel, du. 1.30 Uhr? 1.40 Uhr? Oh, oh, ich bin oh, im Bett. Oh, oh, oh. Ich hab's geschafft. Aber ich muss doch noch was verkaufen. Ah. Nein, ich hab Sachen verkauft. 
Ach gut. Ich habe Sachen verkauft. Ja gut, dann breche ich vor dem... Ah oh, nee, doch nicht. Dachte ich, breche noch vor hei, hei, vom Bett zusammen. Stress immer. Ja, der Tag hat, hat nicht mal 24 Stunden hier. <lacht> das stimmt. Und wir sind wieder weit von 50.000 G entfernt. Wann soll ich denn noch ein Kind bekommen, wenn... Du schaffst das wirklich noch vor mir, Bob. <lacht> ja. Weil du einfach wieder das Geld ausgibst, bevor ich, bevor ich das ja, ich Kind hab, dazu kaufen Ich habe überhaupt kann. kein Geld ausgegeben. Ich habe jetzt sogar welches eingenommen durch die Quests, die ich gemacht habe. Ja, ja, du, war, du machst das schon noch. Ich kann ja mal gucken, wie weit ich bei Abigail gerade bin. Ja, vier Herzen, ne? Ja, nicht schlecht. Und heute ist Samstag. Er kann hier noch kein Geschenk wiedergeben. Was mich ein bisschen irritiert, ich möchte immer sprinten. Und immer wenn ich ja, du äh, die sprintest vermeintliche eigentlich schon. Immer wenn ich die vermeintliche Sprinttaste drücke, dann schleicht er halt. Ja, du, kannst es, du kannst es an sich auch umstellen, also dass er die ganze Zeit nur geht. Nee. Und wenn du Shift drückst, dass er dann so läuft, wie du jetzt aber halt normal läufst, sag ich mal. So, irgendwer ist hier auf jeden Fall mit Auberginen Amok gelaufen im Lager. Das könnte hm. ich eventuell. Und hat, dann, hat dann die Schilder da, nicht war? wieder richt, gerichtet. Hast du ihm das erklärt? Wenn du an die Kiste rangehst, kannst du, äh, hast so. du an der rechten Seite vom, von der Kisten, vom Kisteninventar, hast du noch vier äh, Sachen da stehen und zum Beispiel auch zu bestehenden Stapeln hinzufügen. Dann wird alles, was du im Inventar hast, äh, eingefügt in die Kiste, wenn es auch schon, Groß. also es wird dann reingestapelt quasi. Aber nur auf die Plätze, die schon belegt sind, oder werden dann freie Plätze auch random belegt? Nee, Bo nee, nee. Busch hat es ein bisschen blöd erklärt. Blöd erzählt. Entschuldigung. Ähm, angenommen, da ist jetzt ein Karpfen in der Kiste und du hast einen Karpfen im Inventar. Wenn du dann, dann dieses geht automatisch der einordnen drückst, dann geht der Karpfen, also quasi alles, was du im Inventar hast und in der Kiste schon mal mindestens eins davon vorhanden ist, geht dann ja. in die Kiste rein aus deinem Inventar. Okay. Achtung, ich muss angeln. Haben wir aber auch oh, durch einen ein Zuschauerkommentar quasi erst äh, im Verlaufe des Let's Plays erfahren. <lacht> ja, da ist sehr sinnvoll, also sehr hilfreich. Sowas nee, nicht durch, nicht durch Zuschauer, sondern durch, durch, durch Steffi. Ne, sag ich doch. Hat sie das nicht unter ein Video geschrieben? Nee, sie hat das im, im, äh, in der Challenge gesagt. Ach, jetzt sehe ich, was Bolli hier gemacht hat. Oh, die ersten zwei uralten Früchte sind reif. Nice. Gleich hier in den Saatguten Maker. Äh, jetzt sehe ich, was Bolli hier angepflanzt hat, glaube ich. <lacht> Angestellt. Ja, Mahagoni-Bäume. <lacht> Sehr schön. Oh, oh die Sternfrüchte sind auch reif. Hübsche kleine Bäumchen. So, sehr schön. Kann man immer machen. Gleich wieder an hier. Könnt ihr die Joja Cola empfehlen? Schmeckt die? Die kann man schon mal trinken. Ja. Ist halt, gerade wenn ist man halt so noch ein gut wie Coca Cola. <lacht> Bringt es Energy? Ja, ein bisschen. Ja. Ist eigentlich, wenn du, wenn du ein Mouse Over über, über das Lebensmittel machst, dann müsste er dir eigentlich anzeigen, was, er, was das sogar gibt. Ah, ja, stimmt. Das kann ich auch mal machen. Jetzt Fisch. Es gibt nämlich auch Sachen, die du nicht essen solltest. Tatsächlich. Stimmt, manche Sachen geben dir Minus. Hm. Ich glaube, ich weiß, was ich vor allem nicht so häufig machen sollte, ist, glaube ich, Angeln. Man sagt ja, Angeln, Angeln ist ja so ein sehr beruhigender Sport, irgendwie so eine, <lacht> so was Besinnliches, was heißt besinnlich, aber wo man auch so ein bisschen, ja, mal die Gedanken schweifen lassen kann. So, aber mich macht es einfach nur hoch aggressiv, hier zu angeln. <lacht> ja, damit bist du nicht allein. Also, hier auf dem Hof schon, aber so in der Community bist du damit nicht allein. Okay. Also, wir finden Angeln Die Challenge super. müsst ihr machen. Mhm. So, ich habe mal hier ein bisschen Quatsch geerntet. Okay. So, was steht auf dem Zettel? Äh, warte, da steht erstmal, dass ich hier Maissaatgut herstelle. Sag möchte. hallo, ich muss noch Leute begrüßen. Das könnte ja, ich ja nochmal machen, oder? Und los. 28 ähm, Leute begrüßen. Was steht denn hier ansonsten auf dem Zettel? Ähm, benutzt ihr oft das Plusquam perfekt? Hm. Ich normale Unterhaltung <lacht> bei Brunsport 42, ne? <lacht> Täglich. <lacht> Täglich. <lacht> 
Ähm, Was war das doch mal? Ich werde ähm, gewusst ne, haben. Nee, das ist ja Futur 2. Ich, äh, stimmt. Ähm, ich hatte ge Ich hatte gewusst werden sollen. Nee, das ist, ähm. gar kein, das ist gar nichts. <lacht> das ist gar, kennt ihr nicht das, ähm, die Zeitform, die irgendwie extra geschaffen wurde für die Fertigstellung des BER? Ach so, oh, der Postillon-Artikel dazu, ne? Ja, kennt ihr den? <lacht> oh, ich komme nicht nee, mehr drauf, aber. Äh, <lacht> <lacht> <Du Idiot. lacht> ähm, ja, plus Perfekt ist zum Beispiel. Ähm, Warte, ich, ich muss mich selbst immer zusammenreißen, weil ich es halt selber quasi nicht benutze. Ähm, wenn eine Handlung... Wir hatten gehabt. Äh, ich hatte etwas gehabt. Äh, zum Beispiel, wenn Verträge geschlossen worden sind. Das wäre Plusquamperfekt. So. Und ich benutze das nie. Ey, ganz ehrlich, ich benutze das nie. Ich finde das... Also, ich merke, wie es mir komisch vorkommt, wenn Leute diese Zeitform benutzen, weil es für mich so okay. ungewohnt ist. Ich, ich weiß jetzt echt nochmal. Ich, ich, ich würde halt sagen, ja, die Verträge wurden geschlossen. So, aber das ist ja... Sind äh, geschlossen worden. Sind geschlossen worden. <lacht> so. Oder geschlossen worden sind eben dann, ne? Aber, ah, okay, jetzt Ahnung, weiß ich. Ähm. Und, und ich benutze das nie und das kommt mir immer dann so weird vor. Und, und wisst ihr, wer das sehr oft benutzt? Der Solmecke. Der Solmecke benutzt darüber das gesprochen auch. worden. Ja, sowas. Zum Beispiel. Und ich würde sagen, es wurde darüber gesprochen. <lacht> das stimmt. Also ich benutze halt Partizip. In dem ja, genau. Sinne. Ach, das ist ja lustig. Kriege ich, glaube ich, jetzt auch mal wieder. Das ist so ein Ding. Ähm, ich weiß, dass man die Sachen so sagen kann. Aber man vergisst oftmals, wie denn eigentlich die Zeitform auch heißt. Ist auch immer ja. die Frage, muss man jetzt wissen, wie die Zeitform heißt oder muss man einfach bloß sprechen nee, können? Also das, das weißt nicht, du? Also, aber das Anwenden der Zeitform. Ja, ja. Und ich denke mir so, eigentlich ergibt es ja auch Sinn. Ne? Damit beschreibst du halt eine Handlung, die halt definitiv in der Vergangenheit schon abgeschlossen wurde. Also es ja. ist halt, um ja, um ja der Sache, um das genauer zu beschreiben. Ja? Dafür ist das ja eigentlich nur da. Aber ja. es ist halt... Du kannst es halt auch mit einem normalen Präteritum ja auch ausdrücken. Das ist halt nur nicht so spezifisch dann, aber es würde ausreichen. Ja. Aber es hat ja immer auch den... Es geht ja immer auch die, um die Relation zum jetzigen Moment. Ja, ja. Definitiv. Ja. Und dadurch wird es einfach noch genauer beschrieben. Ja. Ja, aber es ist halt, äh, ja, ist mir bloß mal so aufgefallen, weil immer, wenn der Säumecke sowas gesagt hat, denke ich mir so, Alter, nee, nee, nee. Und dann dachte ich mir so, was ist das überhaupt für eine Zeit? Normal. Dann, okay, plus perfekt. Und dann habe ich überlegt, ich benutze das nie. Warum benutzt er das so oft? Und dann habe ich mich gefragt, benutzen das andere auch so oft und ich bin einfach nur komisch oder? <lacht> ja. Weiß ich nicht. Kann, kann ich denn nicht Also ich benutze ich es nicht auch beantworten? äußerst selten bis gar nicht. Weil ja, ich, ich werde es auch wohl schon mal ähm, benutzt gehabt haben. <lacht> Stimmt, ja. Ich, es wird von mir schon mal benutzt worden sein. Geworden sein. Benutzt nee, geworden benutzt, sein? Nee, geworden, nee, benutzt. Nee, benutzt worden. Benutzt worden ich ich bleibe nämlich hier. Benutzt worden sein. Ist immer schön. Kennt ihr das, wenn Leute einen berichtigen wollen, aber das dann auch oh, total falsch nicht machen? <lacht> aber sich dann total oh, irren? Ja. Ja, das, das ganz, kann ganz, ich. Das kann ich nicht. Am besten ist noch, wenn es ähm, nicht eine Berichtigung ist, sondern wenn man jemanden, also wenn die Leute jemanden kritisieren wollen, auch noch, auch noch nicht konstruktiv, sondern auch noch so leicht abwertend und dann einfach falsch, äh, äh, also einfach quasi falsche Fakten nennen. Also es ist einfach nicht ja, stimmt, ne, was das ist ja, das ist ja, oh ja, immer so. Das ist ja schon Gang und Gebe mittlerweile. Gehört ja zum guten Ton. Uh, ich habe heute äh, auch auf, auf Facebook natürlich wieder, ne, mhm. ich als alter Kommentarleser, äh, habe heute wieder mitverfolgt. Achso, ah, Sardinen, Sardinen. Ähm, ich bin dabei. Achso, na, ich wollte dir natürlich gerne helfen dabei. Ähm, da, es geht doch irgendwie dieser Beschluss um, vielleicht weißt du da auch einfach mehr, Butch, äh, dass in Berlin, an Berliner Schulen soll doch das ähm, quasi das Essensmenü irgendwie 
reformiert werden, umgestellt werden, was auch immer. So nach dem Motto, es soll nur noch einmal in der Woche ein Fleischgericht geben. Mhm. Ähm, Alter, was die Leute da in den Kommentaren von sich gegeben haben. Und er war richtig schlimm, was du hast es mir ja geschickt. Ja, stimmt, stimmt, ich habe sie sogar geschickt. Ne? Ähm, und wo ich mir dachte, was da auch für Halbwissen und Unwissen einfach kursiert ist, dachte ich mir so, oh, ey, ein paar von euch sollten einfach nicht im Internet sein. Ja, vor allem, ich, ich, ich verstehe das ja immer, beziehungsweise was heißt verstehen, aber es kommt ja ganz oft das Argument, dass, die, ja, man muss doch wohl Fleisch essen dürfen, bla bla bla, und das ist doch wohl nicht so schlimm. Äh, und das gute Fleisch, und das ist doch so wichtig, und dann denke ich irgendwie zurück an die Zeit, die ich irgendwie in, in der Schule irgendwas gegessen habe, und da waren die Fleischprodukte nicht unbedingt die besten. Nee. Alter, Hefeklöße, Milch, Reis, Grieß, ja, so was, Das war mal das Beste. Oder eben doch Nudelnzeug oder so. Ja. Ne? Also Aber doch nicht sagen, die Fleischsachen. Die waren einfach bei uns nicht lecker. Notgedrungen bin ich dann auch schon mal irgendwie an der vegetarischen oder sogar veganen Essensausgabe gelandet ähm, an der Uni. Und muss dann feststellen, also der Grund war meistens, dass die Schlange einfach deutlich kürzer war als bei den äh, Hauptmenüs. <lacht> Und man hatte ja. nicht so viel Zeit, aber der Hunger war da. Oh, verdammt, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss auch mal wieder zurückfinden. Und ähm, habe dann aber festgestellt, dass es doch erstaunlich lecker war. Ich finde immer diese Beschreibung manchmal ein bisschen kurios von veganen Gerichten, muss ich sagen. Ich kann mir immer nicht so vorstellen, dass das schmeckt. Aber ich finde es dann immer total lecker. Also jetzt es ist es jetzt auch schon äh, eine gewisse Zeit lang her. Ich esse jetzt ja auch nicht nur Fleisch, aber ich esse natürlich auch sehr ja. gerne Fleisch, muss ich sagen. Ja. Aber... Geht auch ohne tatsächlich. Aber ja, geht sogar nicht. richtig gut ohne. Aber ich habe. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, nee ich, ich wollte auch schon äh, quasi auf eine Oberebene äh, wieder weiter zurück. Sag ruhig. Ähm, ich habe es vergessen. <lacht> nee, ich finde <lacht> okay, das. Ich find das ich, also, wenn, wenn immer gesagt wird, ja, wir essen dann vegetarisch. Ich glaube, wenn man einfach das machen würde, ohne das zu benennen. Also in der, ja. so, zum Beispiel die Schulküche oder so. Einfach das Fleisch weglassen würde, ohne das zu benennen, ohne das zu sagen. Das würde niemandem auffallen. Ja, das würde einfach keinen interessieren. Wochenlang würde das niemandem auffallen, niemand interessieren. Und, und, und denn gut, aber man will das ja auch immer irgendwie nach außen hin präsentieren, obwohl man das gar nicht muss. Ja. Und das ist so ein Ding, was mich dann immer total stört. Ja, dann sagt's doch einfach nicht. Haut einfach, weil niemand guckt sich die Karte an, äh, auch die Eltern nicht. Oder wenn überhaupt es möglich ist, dass, dass äh, man sich das angucken kann. Und sagt dann, ja, ich vermisse jetzt aber hier schon äh, das Schnitzel zweimal die Woche. Nee, passiert nicht. Es ist einfach scheißegal. Ja, das, das denke ich mir tatsächlich auch so. Also, weil es ist ja auch nur ein Angebot von der Schulküche, ne? Die, die ich weiß nicht, gibt es Auflagen für Schulküchen, dass die irgendwie, äh, keine Ahnung, so besonderen, weiß ich nicht, Kohlenhydratsatz zur Verfügung stellen müssen oder irgendwie sowas? Also, dass sie sowas so ganz genau planen müssen? Weil ich habe immer den Eindruck, die können doch einfach anbieten, was sie wollen, oder? Na, jein wahrscheinlich. Was <lacht> passiert hier? Höchstwahrscheinlich jein. Aber genau also, kann ich es ja auch nicht sagen. Aber weil, weil ich denke mir halt so also äh, angenommen, die dürfen jetzt eher, also die, die dürfen jetzt eher so selbst entscheiden, was bieten sie an und so, ne? Dann können mhm. die ja jetzt sagen, ja, wir machen das halt mit so viel Fleisch jetzt nicht mehr. Ähm, und dann denke ich mir so, da können sich die Eltern aufregen, wie sie wollen. Das, das geht die einfach ja nicht an. Dann, dann essen sie da halt einfach nicht. Also, ich reg mich doch auch nicht auf, dass es irgendwo, weiß ich, einen vegetarischen Döner gibt, weil ich werde ja nicht gezwungen, da zu essen. Dann müssen sie ihren Kindern halt einfach Essen mitgeben. Oder Packt was so einen Rumpsteak so. ein in, in die Schultüte. Ey, das, das ey, das, hast du das gelesen in den Kommentaren? Das hat einer wirklich geschrieben, ne? Echt? Das hat wirklich nee, einer geschrieben? Das ja, ich ich gebe dann, geb dann meinen Kindern aus Trotz äh, extra Fleisch mit. So ein, äh, ich glaube, ich glaub, hat er Hackbraten oder so? So ein Hackbraten dann schmeckt doch auf dem... Dann schon noch zeigen. Nee, nee hat, er, hat er gesagt, äh, der, das schmeckt doch ja, auf dem kalten Brötchen. 
Und ich dachte mir so, <lacht> what, Alter, ey, oh mein Aber Gott, ey. Da lässt sich, ist bestimmt auch ein gutes Geschäftsmodell, da lässt sich dann doch unter dem einen oder anderen Karnivoren-Schüler dann doch noch eine müde Mark verdienen, indem man einfach <lacht> so ein bisschen <lacht> Mett in seinen Pausen Fleisch in die Schule schmuggeln. <lacht> Und das dann einfach so unter die Nudeln mischt, das ist dann die neue, der neue Schwarzmarkt. Statt ja, Pokémon-Karten werden dann, werden dann äh, Schnitzel auf, der, auf, auf dem Hof, <lacht> Schulhof dann getauscht. Hey, übrigens, ich mich sehen. Die, die Sternfrüchte haben richtig was eingebracht, ne? Ja, Mann. Die ballern richtig rein. Hab auch gleich neue wieder angepflanzt. Sehr gut, dann kriegen wir nochmal doch noch die. Was, was man so verkauft und was man so behalten muss und so weiter und so fort. Alles, alles was Silber- und Goldqualität hat, kann verkauft werden. Ja. So haben wir es bis jetzt immer gehandhabt. Ja, das stimmt. Alles, was Gold bringt, weg. Was wir auch immer so handhaben, ist nach zwei Tagen die Folge zu beenden, denn es ist schon wieder, es ist schon wieder zwei Tage rum. Wir haben schon den sechsten Tag im Frühling hinter uns. Krass, Ei, es geht schnell. Geil, bald ist Sommer. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. <lacht> Und ah. für mehr Spaß gucken weitere Folgen. Ja, guckt einfach alles <lacht> nochmal. Ey, guckt übrigens, einfach alle Butch, bisherigen. Butch, ja? Butch, wie unhöflich sind Bob. wir eigentlich? Ey, wir müssen noch mal äh, für Bolle Werbung machen. Das stimmt. Bolle, ah, mal Werbung für Bolle. Bolle, Bolle, Bolle also. mach mal Werbung für dich. <lacht> das, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn ihr Werbung für das Bolle hören wollt, dann schaltet auch nächste Folge <lacht> wieder bei Buschlock42 ein <lacht> und vergesst nicht zu liken und die Glocke zu aktivieren. <lacht> Denn sonst verpasst ihr diesen Werbeaufruf. Auch wirklich <lacht> Wie gut. Sehr gut. Ja, finde ich gut. Okay. Ja, damit wäre alles gesagt. <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüss. Ciao.